웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰 컬럼의 인풋 타입이 드릴다운인 경우에 대해 알아보겠습니다. 그리드뷰의 특정 컬럼의 인풋 타입을 드릴다운으로 설정하는 방법을 알아보고 관련된 속성들도 함께 알아보겠습니다. 그리드뷰 컬럼의 인풋 타입이 드릴다운인 경우 뎁스 컬럼 쇼 뎁스 그리고 뎁스 타입 속성을 사용할 수 있습니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 이 그리드뷰는 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 데이터 리스트 1입니다. 총 9개의 컬럼이 있습니다. 데이터 리스트 1의 데이터는 population JSON 파일에 정의되어 있고, submission 1을 통해 데이터 리스트 1에 로딩됩니다. population JSON 파일입니다. 이 데이터들이 그리드뷰 상에 표시됩니다. 브라우저에서의 모습입니다. 첫 번째 컬럼이 데이터의 뎁스 정보를 담고 있습니다. 스튜디오로 돌아와 두 번째 컬럼을 선택하고 인풋 타입 속성 값을 드릴다운으로 설정하겠습니다. 또한 뎁스 컬럼 속성 값으로 뎁스 정보를 담고 있는 컬럼의 아이디를 입력해야 합니다. 첫 번째 컬럼의 아이디인 뎁스를 입력하겠습니다. 쇼 뎁스 속성 값은 표시할 뎁스입니다. 3으로 입력하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 쇼 뎁스 속성을 3으로 설정했기 때문에 총 3단계가 표시됩니다. 각 항목의 아이콘을 클릭하여 각 단계를 닫거나 열 수도 있습니다. 스튜디오로 돌아와서 쇼 뎁스 속성 값을 3에서 2로 변경해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 두 단계만 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 이번에는 쇼 뎁스를 1로 변경하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩하면 첫 번째 단계만 표시됩니다. 다시 쇼 뎁스를 3으로 변경하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 3단계까지 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 이번에는 뎁스 타입을 라인으로 설정해 보겠습니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 각 단계의 관계가 선으로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 각 항목 앞에 버튼을 클릭하면 각 단계를 열거나 닫을 수 있습니다. 쇼 뎁스를 2로 변경합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 두 단계까지만 나타나고 각 단계는 선으로 연결되어 표시됩니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.